হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই প্রিমেটিভ ফিশিং বাকিপ চ্যানেল আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি যথারীতি এই করোনা ভাইরাসের লকডাউনের মধ্যেও আছি আপনাদের সবার সাথে তো আজকে যে ভিডিওটা নিয়ে কথা বলবো এটা সম্পর্কে অনেক রিকোয়েস্ট করেন এই আইখোর বাটা বা ছোটো মাছ এগুলো টোপ চার সম্পর্কে অনেকেই জানতে চান আমি জানি যে অনেকেই বড়ো মাছ সম্পর্কে অ্যাকচুয়ালি আমরা সবাই বড়ো মাছ সম্পর্কে টোপ চার সম্পর্কে জানতে বাট আজকে এটা দিচ্ছে আলাদা করে বিকজ প্রতিনিয়ত এই একটা কমন একটা কোয়েশ্চেন আমি পেয়ে থাকি যে আইকর বাটা ছোটোগুলো কীভাবে ধরবো বা ছোটো মাছগুলো আলাদাভাবে কীভাবে ধরবো এরকম কিছু একটা তো টাইটেল এবং থামনেল লিখে বুঝে গেছেন যে আজকে বাটা মাছ ধরা সম্পর্কে এবং একটা স্পেশাল ফিডার আপনাদেরকে আমি দেখাবো সহজে কীভাবে মাছগুলো ধরতে পারবেন তো আসুন আমরা এই ভিডিওটাতে দেখবো জানবো অবশ্যই ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন আর যারা ভিডিও দেখতে আগ্রহী নয় তারা এখনই ভিডিওটা বন্ধ করে অন্য কোনো ভিডিও দেখুন তো প্রথমে আমরা বাংলায় ইন্ট্রোটা দেখে নিই মাছ ধরা সম্পর্কিত নতুন নতুন ভিডিও এবং কৌশল শিখতে আমাদের চ্যানেল ইউটিউবে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন সাবস্ক্রাইব করে সবসময় লেটেস্ট আপডেট পেতে বেল বাটনে ক্লিক করুন ইন্ট্রো শেষ হয়ে গেল ভিডিওর মূল পর্বে চলে আসি প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদের একটা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ রয়েছে যেটা নাম হচ্ছে ফিশিং অ্যাপ বাই আকিব আপনার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন একটা গুগলের প্লে স্টোরে আপনারা পাবেন যে কোনো অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইস মোবাইল হোক ট্যাবলেট হোক সব কিছু আপনারা ইনস্টল করতে পারবেন এটা পৃথিবীর প্রথম এবং একমাত্র পরিপূর্ণ বাংলা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ যেটা শুধুমাত্র মাছ ধরার জন্য বিভিন্ন রকম টোপ চা টিপস ট্রিক্স টেকনিক সব কিছুর মধ্যে আছে এটা ন্যাচারালি আপডেট করা হয় সাধারণত প্রতি মাসে একবার কি দুবার এই সপ্তাহে আবার কিছু আপডেট আসবে আপনারা দেখতে পাবেন এটাতে আপনার যে কোনো সময় দেখে যে কোনো টোপ চার ঘরে বসে বানাতে পারবেন বা টিপস এবং ট্রিক্স জানতে পারবেন এটাতে মাঝে মধ্যে আমরা ছোটোখাটো ফ্রিবি দিয়ে থেকে কাজেই এই অ্যাপটা আপনারা সবসময় মোবাইলে রাখবেন দ্বিতীয় কথা হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়া সাউথ ইস্ট এশিয়ায় প্রথম একটি টক ফর অ্যান্ড ফিশিং শো অ্যাঙ্গলিং রিলেটেড অনেয়ার হচ্ছে এন টিভিতে এন টিভির পর্দায় প্রতি শনিবার রাত আটটা পঞ্চাশে আশা করি আপনারা দেখবেন প্রোগ্রামটার নাম হচ্ছে প্রিয় শক এইটাতে আপনার বিভিন্ন জীবনযাত্রার মানুষ যেমন রাজনীতিবিদ হোক বিভিন্ন নায়ক নায়িকা হোক টিভি ব্যক্তিত্ব হোক বিখ্যাত কেউ হোক এখানে আসবেন কথা বলবেন মাছ ধরার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করবেন এবং একসাথে মাছ ধরবেন এটার গবেষক টিমে আমি একজন সদস্য এবং এটা টোপ এবং চারের সেগমেন্ট আমি দেখিয়ে থাকি কাজে অবশ্যই 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 আপনারা এটা দেখবেন এবং অলরেডি আমাদের যে ছটি পর্ব অনেয়ার হয়েছে এই ভিডিওর ডান পাশে কোনায় দেখবেন একদম কোনায় ডান পাশে একটা আই বাটন আছে এখানে ক্লিক করলে প্লে লিস্টটা চলে আসবে প্রিভিয়াস যেগুলো অনেয়ার হয়েছে সেগুলো আপনারা দেখতে পাবেন ইউটিউবে এবং ফুল ভার্সন তো চলে আসে ভিডিওর মেইন পর্বে আইখোর বাটা যেইটাই বলেন না কেন ছোটো মাছের সাধারণত মুখ ছোট হয়ে থাকে এবং ছোটো পর্যায়ে অ্যাকচুয়ালি মুখ নিচের দিকেই থেকে থাকে এসব মাছের রুই বলেন মৃগেল বলেন কালী বাস বলেন মুখ কিন্তু নিচের দিকে এবং যত ছোট হয় এদের মুখ ছোট হওয়ার কারণে সাধারণত বড় বসি খেতে পারে না ভুলে দিয়ে একটা বড় বসিতে এসে যায় এরা কিন্তু সাধারণত আমরা যে আটার টোপ দিই ছোট করে সেটাতেই খায় বাট বিশেষত্ব হচ্ছে মাছ যখন ছোটো থাকে তখন টোপ বা চার ফেলে বেশি পরিমাণে চলে আসে এবং সেক্ষেত্রে আমাদের লাড্ডু বলি বা যে কোনো বড় টোপ ফেলে টোপটাকে তারা নষ্ট করে দেয় এখন অনেকে প্রশ্ন করছেন যে এই মাছটাকে ধরবো কীভাবে সহজে যদি এরকম ছোটো মাছ আপনারা ধরতে চান খুব সহজে ঝামেলামুক্তভাবে আমি আপনার একটা ফিডার দেখিয়ে দিচ্ছি এই ফিডারটা তৈরি হচ্ছে প্লাস্টিকের একটা শিশি বা কৌটো দিয়ে আমার হাতে ফিডারটা আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রথম আপনাদের যেটা করতে হবে এটা বানানোর জন্য খুব সহজ ভাই দশ টাকাও খরচ হবে না আপনাদের প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে প্লাস্টিকের শিশি এগুলো পাওয়া যায় এরকম একটা শিশি নিয়ে নেবেন এটা খুব সম্ভবত বিশ কি পঁচিশ বা তিরিশ এম এল এরকম ছোটো একটা কোট আপনি নিলেন এটাকে নিয়ে চার পাঁচ এরকম শত শত আমি অ্যাকচুয়ালি সাতটা করেছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতটা করে এরকম প্রতি পাশ দিয়ে প্রায় দুই এম এম বা তিন এম এম দূরে দূরে পুরোটাকে একদম ফুটো করে ঝাঁঝা করে নিয়েছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন দেখুন কাজ থেকে দেখাচ্ছি এরপর যেটা করেছি সেটা হচ্ছে নিচে একটা ছিদ্র করেছি উপরে একটা ছিদ্র করেছি করার পরে যেটা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে আপনাদের সাইজ ফোর হ্যাঁ সাইজ ফোর চার নম্বর বসি চার নম্বর বলতে একেবারে ছোট বসি বসির সাইজটা আপনারা দেখুন দেখতে পাচ্ছেন সাইজ ফোর যে বসি আছে সেই সাইজ ফোর বসি পয়েন্ট ওয়ান এইট এম এম সুতো মনোফিলামেন্ট আমি যদি এখানে ফ্লোরো কার্বন ইউজ করেছি বিকজ আমার কাছে আছে সেই সুতো দিয়ে আপনারা বেঁধে নেবেন এবং প্রয়োজনে বাঁধার পর এখানে সুপার গ্লু এবং সামান্য গ্লু গান দিয়ে গ্লু দিয়ে নেবেন সঙ্গত কারণে এটা খুব
লিমিট পর্যন্ত রাখার জন্য যেটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে রাবার স্টপার স্টপারগুলো দিয়ে দেবেন দিয়ে দেওয়ার পরে এরকম চার টাকাটা চার দিক দিয়ে ভেতর দিয়ে ভরে ভিতরে নিয়ে নেবেন একটু বেশি করেই রাখবেন এরপর আমরা যেটা করেছি সেটা হচ্ছে একটা জি আই ওয়ায়ার আপনারা জানেন আপনারা কি এর আগেও দেখিয়েছি জি আই ওয়ায়ার বা জি আই তার আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এটা হচ্ছে জি আই ওয়ায়ার আমরা ভেতর দিয়ে ভরে দিচ্ছি ভরে দিয়ে এই ফুটোটা দিয়ে বের হয়ে গেছে এখানে আমরা রাউন্ড করে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন রাউন্ড করাতে এটা আর এখান দিয়ে বের হবে না এবং ভিতরে মাছ বরাবর এখানে একটা রাউন্ড করা আছে আপনারা হয়তো এখান দিয়ে দেখতে পাবেন না সেখানে অ্যাকচুয়ালি সব সুলো সুতো একসাথে বাধা আছে এবং তারপর বাকি অংশটার মধ্যে দিয়ে এই মুখটা ছিদ্র করে ভরে দিয়ে এভাবে লাগিয়ে দিয়েছি আমরা এখন এটা হয়ে যাওয়ার পরে মাথার আবার বাঁকিয়ে দিবেন এটাকে আমরা কীভাবে পানি দিয়ে ফেলবো এটা কিন্তু কখনোই তলে পড়ে থাকবেন অন্য অন্য ফিডার মতো এটা অ্যাকচুয়ালি হবে ভাষা হ্যাঁ আপনি প্রয়োজনে পানির খুব বেশি না ছয় থেকে এক ফিট ছ ইঞ্চি থেকে এক ফিট নিচে এটাকে আপনার ভাসতে দিতে হবে অবশ্যই এখানে আপনার উপরে দিকে মোটা বা বড় যে টোমগুলো থাকে বা ভার ফাতাগুলো থাকে লাটিমের মতো সেটা দিয়ে ছ ইঞ্চি থেকে এক ফুট গভীরে এটাকে আপনি ছেড়ে দিবেন নিচে অবশ্যই একটা ভাড়া লাগানো লাগবে অবশ্যই ভাড়া দেওয়া উচিত তাহলে এটা নিচে যেভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে অথবা আপনি এখানে ছ ইঞ্চি বা এক ফিট উপরে একটা মোটা লাটিম বা শোলা বা ফাতা দিয়ে দিতে পারেন যেটা এটাকে ওজন নিতে পারবে এবং নিচে এখানে আপনার মেন লাইন থাকবে যে লিডারটা এই লিডারের মাঝে আপনি অবশ্যই একটা ভাড়া দিয়ে দিবেন যাতে নিচ পর্যন্ত যে এটা যথেষ্ট পরিমাণ উপরে উঠে থাকে কোনো স্টপার আপনার লাইনে ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই এর ভিতরে আপনারা যেটা ব্যবহার করবেন সেটা হচ্ছে আমি সাজেস্ট করব আমার যে রেডি টপ আছে আমি রেডি টপ ইউজ করি আপনারা জানেন রেডি টপ দেখতে কী কীরকম সেটা আপনারা ভালো করেই জানেন আবার দেখিয়ে দিচ্ছি এটা দেখতে অনেকটা চারের মতোই আমি যেটা করি আমি সরাসরি রেডি টোপ এর ভেতরে দিয়ে দিই রেডি টোপের মজা বিষয় হচ্ছে এটা অ্যাকশন সাথে সাথে হয় এক দেড় মিনিটের মধ্যে মাছ চলে আসে এবং এটা ওপেন সিক্রেট এটা আপনারা ভালো করেই জানেন রেডি টোপ এখন যারা এখন পর্যন্ত ব্যবহার করেছেন তারা আমি হয়তো এক একটা একটা দেখাই আপনাদেরকে স্ক্রিনে জাস্ট একটা দেখাই আর বেশি দেখাব না সো রেডি টপ যারা আপনারা ইউজ করেছেন তারা অবশ্যই ফল পাচ্ছেন রেডি টপ এর ভিতরে আপনারা দিয়ে দিবেন অল্প পরিমাণে একদম অল্প যতখানি নিতে পারে তার চার ভাগের এক ভাগ ভেতরে দিয়ে দিবেন দিয়ে মুখটাকে আটকে দেবেন এখন আপনাদের সবার কাছে তো রেডি টোপ নেই আপনারা কী করবেন আপনারা যে কোনো রকমের চার মিষ্টি চার যে কোনো কিছু এর ভিতরে দিতে পারেন মাছ চলে আসার কথা এরপরে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এই কাটাগুলোতে ছোট চিকন কেঁচো গেঁথে দিয়ে দেবেন অথবা আপনি এর সঙ্গে তুলো ব্যবহার করতে পারেন তুলোর মধ্যে রেডি টোপ মেখে দিতে পারেন তাহলে অনেকক্ষণ থাকবে কেঁচো বা যে কোনো সাদা টোপ যদি দেন সাদা টোপ একবার ঠোকর মারলে মাছ যখন মুখে দেবে তখন এটা ভেঙে পড়ে যায় শেষ হয়ে যায় সো ছোটো মাছের জ্বালা বেশিক্ষণ রাখতে পারবেন না আমি বলবো আইদার তুলা দিয়ে রেডি টোপ অথবা আপনি সামান্য বিন্নি টোপ দিতে পারেন ভাত গেঁথে দিতে পারেন কেঁচো দিলেও অন্যান্য টোপের চেয়ে একটু বেশিক্ষণ থাকবে সো তুলা এবং কেঁচো হচ্ছে সাজেস্টেড এটা ফেলার সাথে সাথে কিছুক্ষণের মধ্যে আপনি দেখবেন যে ফাতা নিয়ে যুদ্ধ হয়ে গেছে অর্থাৎ নিচে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে ছোট মাছ এখানে অ্যাকচুয়ালি ভিতরে যে রেডি টোপ বা যে কোনো চার বর্ণ এখানে যেটা ঘোলা হয়ে বের হচ্ছে সেটা জন্য এখানে খুঁজতে থাকবে খাবারটা কোথায় এবং সামনে যখন এটা পড়বে অবশ্যই ছোটো টোপ তো নিয়ে নিবে এবং বসে কিন্তু উল্টা করে দেওয়া আছে আপনি দেখুন বসে কিন্তু নিচের দিকে মাথা দেন উপরের দিকে মাথা দেওয়া আছে সো মাছ যখন যেহেতু বলছে নিচের দিকে আপনার তাদের মুখ সো যখন খেতে যাবে মাছের মুখের উপরের দিকে হবে আটকে যাবে এটা পরীক্ষিত এবং এটা রেজাল্ট খুব ভালো এই টেকনিকে আরেকটা কথা বলে দিচ্ছি আপনারা যখন নদীতে মাছ মারেন নদীতে কিন্তু অনেক চার অনেক বেশি করা যায় না ভেসে চলে যায় আপনার এরকম ছোট্ট একটা শিশে এরকম ফুটো করে ভিতরে চার বেঁধে এটাকে কিন্তু আপনি টোপের সাথে গেঁথে দিতে পারেন মানে টোপের সাথে একটু উপরে ছয় থেকে আট ইঞ্চি উপরে এটাকে আপনি সামহাও বেঁধে দিতে পারেন তাহলে চারের ফ্লেভারটা কিন্তু অনেকক্ষণ যেতে থাকে সেইটা আপনাদেরকে একটা টিপস আমি দিয়ে দিলাম এবং টেকনিক শিখিয়ে দিলাম নদীতে যেখানে বহমান পানি পুকুর আপনার ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু পুকুর পুকুরে হলে তখন কিন্তু মাছ এসে এখানে মুখ দেবে নিচে আপনার টোপে আর মুখ দেবে না সো পুকুর এটা করবেন না অবশ্যই যেখানে স্রোত আছে বহমান পানি সে জায়গায় এই কাজটা করবেন এটার একটা সাইড এফেক্ট আছে বা একটা ব্যাকড্র ব্যাকড্র আছে ব্যাকড্রটা হচ্ছে এরকম যে ক্ষেত্র বিশেষে এখানে কাতল এবং সিলভার বা বিঘেট কার্পেশের পুরোটা মুখে নিয়ে নেয় 
যেহেতু এটা পানির অনেক উপরে লেয়ারে ছয় ছয় ইঞ্চি থেকে এক ফিট নিচে থেকে অনেক সময় সে পুরোটা মুখে নিয়ে নেয় তখন পড়বেন বিপদে সো আমি সাজেস্ট করব এটা সব সময় ধার থেকে পাঁচ থেকে চার থেকে পাঁচ হাতের মধ্যে সবসময় ফেলবেন একদম পাড়ের কাছে বিকজ ছোটো মাছগুলো কিন্তু গভীরে যায় না এবং বাটা আই করে এগুলো কিন্তু একদম পাড়ের কাছে থাকার চেষ্টা করে মাটি খায় সাধারণত এটাতে সবচেয়ে বেশি ধরা পড়বে বাটা আইখর রুইয়ের বাচ্চা এবং মৃগেলের বাচ্চা এগুলো সবচেয়ে বেশি এটাতে আপনার ধরা পড়বে নিজের পুকুর হলে কোনো সমস্যা নেই তবে অবশ্যই 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 মনে রাখবেন গণচাতন্ত্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিয়ম অনুযায়ী মাছের একটা সাইজ আছে সর্বনিম্ন নয় সেন্টিমিটার এরকম কিছু একটা সাইজ আছে যার নিচে মাছ ধরাটা উচিত না বেআইনি কাজে আপনার নিজের পুকুরে করতে পারেন বাট উন্মুক্ত জলাশয়ের টিকিটে এই কাজটা করবেন না আমি জাস্ট আপনাদেরকে দেখানোর জন্য বলে দিচ্ছি অনেকে বলেন যে চাপিলা মাছ যেমন একটা জিনিস মজা বিষয় বলে রাখি আমাদের সোনারগা জাদুঘর সোনারগা জাদুঘরে যে মাছ ধরার টিকিট দেওয়া হয় সারা সপ্তাহে মাছ ধরা যায় ওখানে কিন্তু চাপিলা মাছ প্রচুর আছে যেটা হচ্ছে ফাতার গোড়ায় এসে মুখ দিয়ে টানি করে ও চাপিলা মাছগুলোর সাইজ কিন্তু বেশ ভালোই এত বড় প্রায় সাড়ে চার থেকে পাঁচ ইঞ্চি এক একটা এই মাছগুলো কিন্তু আপনারা এটা দিয়ে ধরতে পারবেন খুব ইজিলি তো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আপনাদেরকে আজকে দেখালাম এবং বলে দিলাম তো আসুন আমি তো মুখে বললাম দেখি এটা ফেলার পর মাছ এটার কাছে আসে কি না আমি জাস্ট আপনাকে দেখাবো এটা ফেলার পর মাছ আপনার এটা এটার কাছে আসে কি না বা রিয়্যাক্ট কীভাবে করেন আমি হয়তো বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে পারবো না বাট দেখি দশ পনেরো মিনিটে কীরকম রেজাল্টটা পাওয়া যায় সে আসলে আমরা একটু দেখে নিই তো আপনারা দেখতে পেলেন ফলাফল কি হলো বা কেমন হলো নিজে দেখে নিলেন নিজে বুঝে নেবেন যারা নতুন আছেন আমার চ্যানেলে তারা অবশ্যই 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 সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটা চেপে দিবেন তাহলে যখনই আমি কোনো ভিডিও দিব কোনো নোটিফিকেশন বা কিছু থাকলে আপনার কাছে চলে যাবে লাইভে আসি কমিউনিটি পোস্ট দিয়ে অবশ্যই অবশ্যই আপনার কাছে সবার আগে নোটিফিকেশন দেওয়াবে লাইক বাটনটা চেপে যখন বেল বাটন বাজাবেন অবশ্যই এখানে অল নোটিফিকেশনটা সিলেক্ট করে নেবেন যারা এক্সিস্টিং ভিউজ আছেন ভাই লাইক দিয়ে দেন এরকম ছোট্ট জিনিসটা এই প্রথম আমি ইউটিউবে আবার দেখালাম আপনাদের জন্য আপনাদের সুবিধার্থে এরকম কিন্তু কেউ করা নয় সবাই শর্টকাট পছন্দ করে আমি ডিটেলসে দেখাচ্ছি যাদের ভিডিওটা ভালো লাগেনি তাদেরকে আগেই বলেছিলাম ভিডিও থেকে অন্য কোথাও চলে যায় অন্য কোনো শর্টকাট ভিডিও দেখতে তাহলে আপনাদের টাইমটা ওয়েস্ট হতো না যা হোক হেইটার্সরা ডিসলাইক দিতে পারেন কিচ্ছু আসে যায় না কোনো সমস্যা নেই আমরা অলরেডি তিরানব্বই হাজারের কোঠায় খুব তাড়াতাড়ি আমরা এক লাখ পার করব তো এই শেষ কর এখানে এসব বলেই অ্যাকচুয়ালি শেষ করতে যাচ্ছি বাট তার আগে ছোটো একটা কথা বলিনি সেটা হচ্ছে এখনও গোটা বিশ্বে করোনার ভয়াবহতা চলছে বিভীষিকা চলছে সব বাসায় থাকবেন মাছ ধরতে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই ঘরের ভেতরে যদি পুকুর থাকে অবশ্যই 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 সেখানে আপনি বসতে পারেন কিন্তু কমিউনিটি ডিস্টেন্স বা দূরত্ব সবার থেকে বজায় রাখবেন এবং আপনার যদি মনে হয় যে আপনার করোনা আক্রান্ত অবশ্যই সবার থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করবেন সবাই আপনার থেকে সেফ থাকুক আপনি সবার থেকে সেফ থাকুন অর্থাৎ করোনা বিষয়টা থেকে আপনারা সবাই সাবধান থাকবেন এই আশা করছে এবং কারও সৃষ্টি কথা যেন করোনা না দেয় এই দোয়া করি আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করছে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ